സ്വാഗതം കേരളത്തിൽ ഗിലാഫത്ത് സമരത്തിനും ദേശീയ പ്രസ്ഥാനത്തിനും ഊർജ്ജമേകിയ മഞ്ചേരി കോൺഗ്രസ് സമ്മേളനത്തിന് നൂറ് വർഷം തികയുന്നു ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി പത്തൊൻപത് ഏപ്രിൽ ഇരുപത്തെട്ട് ഇരുപത്തൊൻപത് തീയതികളിലായി മഞ്ചേരിയിൽ സംഘടിപ്പിച്ച കോൺഗ്രസ് സമ്മേളനം പല പ്രത്യേകതകൾ കൊണ്ടും ശ്രദ്ധേയമായിരുന്നു ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി ഇരുപത് ഏപ്രിൽ ഇരുപത്തെട്ട് ഇരുപത്തൊമ്പത് തീയതികളിൽ മഞ്ചേരിയിലെ പടാളിപ്പറമ്പ് എന്ന പാളയം പറമ്പിലായിരുന്നു ആയിരക്കണക്കിന് പ്രതിനിധികൾ പങ്കെടുത്ത മഹാസമ്മേളനം നടന്നത് ഇപ്പോഴത്തെ മഞ്ചേരി ബോയ്സ് ഹൈസ്കൂൾ ഗ്രൗണ്ടാണ് അന്നത്തെ പടാളിപ്പറമ്പ് കോൺഗ്രസ് പ്രസിഡന്റായിരുന്ന ആനിബസൻ മുതൽ കെ മാധവൻ നായർ കെ പി കേശവ മേനോൻ മഞ്ചേരി രാമയ്യർ കട്ടിലശ്ശേരി മുഹമ്മദ് മുസ്ലിയാർ എം പി നാരായണ മേനോൻ കൊരമ്പ അഹമ്മദ് ഹാജി തുടങ്ങിയവരുടെ നേതൃത്വത്തിൽ ബ്രിട്ടീഷ് രാജിനെതിരെ ചരിത്ര പ്രസിദ്ധമായ സമ്മേളനം നടന്നത് ഈ മൈതാനത്തിലാണ് സ്വാതന്ത്ര്യ സമര ചരിത്രത്തിൽ ബ്രിട്ടീഷ് വിരുദ്ധ പോരാട്ടത്തിന്റെ പുതിയ പോർമുഖം തന്നെ തുറക്കുന്നതായിരുന്നു മഞ്ചേരിയിലെ സമ്മേളനം മദ്രാസ് സംസ്ഥാനത്തിന്റെ ഭാഗമായിരുന്ന മലബാർ ജില്ലയിൽ സാധാരണ ജനങ്ങളെ പ്രബുദ്ധരാക്കിയത് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി പതിനാറ് മുതൽ ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി ഇരുപത് വരെ നടന്ന മലബാർ ജില്ലാ രാഷ്ട്രീയ സമ്മേളനങ്ങളാണ് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി ഇരുപതിൽ മഞ്ചേരി നഗരത്തിൽ നടന്ന അഞ്ചാം സമ്മേളനം മഞ്ചേരി കോൺഫറൻസ് സഭ എന്നാണ് അറിയപ്പെട്ടത് മുമ്പെങ്ങുമില്ലാത്ത വിധം സാധാരണക്കാരും ഒന്നിച്ചൊഴുകിയെത്തി എന്നതാണ് മഞ്ചേരിയെ ചരിത്രത്തിൽ ശ്രദ്ധേയമാക്കിയതെന്ന് മുൻ എ എ സി സി അംഗവും മുതിർന്ന കോൺഗ്രസ് നേതാവുമായ മംഗലം ഗോപിനാഥ് പറഞ്ഞു മലബാറിൽ ഒരു ഔദ്യോഗികമായി ജില്ലാ കോൺഗ്രസ് കമ്മിറ്റി വന്നത് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി പതിനഞ്ചിലാണ് ആ പതിനഞ്ച് മുതൽക്ക് വിവിധ സ്ഥലങ്ങളിലായിട്ട് എൻ്റെ സമ്മേളനങ്ങൾ നടക്കാറുണ്ട് അപ്പോൾ അതിൽ അഞ്ചാമത്തെ സമ്മേളനമാണ് ഇവിടെ നാലാമത്തെ സമ്മേളനം നടന്നപ്പോൾ അതിൽ നിലമ്പൂർ കോവിലത്തെ മാനവേദൻ രാജയുടെ പ്രതിനിധിയായിട്ട് പങ്കെടുത്ത ഒരു വക്കീൽ അച്യുത മേനോൻ അടുത്ത സമ്മേളനം മഞ്ചേരിയിൽ നടത്തണമെന്നാവശ്യപ്പെട്ടു കേരളനാട്ടിൽ എന്നാവശ്യപ്പെട്ടു അത് മഞ്ചേരിയിലാക്കിയത് അങ്ങനെയാണ് സമ്മേളനം വന്നത് രാമയ്യരുടെ പ്രവർത്തന ഫലമായി തിരൂർ ഫറോക്ക് കോഴിക്കോട് എന്നിവിടങ്ങളിൽ നിന്ന് പ്രതിനിധികൾ തലേ ദിവസം തന്നെ മഞ്ചേരിയിലെത്തി മഞ്ചേരിയിലും അരീക്കോട്ടും ഏറനാട്ടിന്റെ മറ്റു ഭാഗങ്ങളിലും എം പി നാരായണ മേനോൻ കട്ടിലശ്ശേരി മുഹമ്മദ് മുസ്ലിയാർ എന്നിവർ പ്രസംഗങ്ങൾ നടത്തിയതിന്റെ ഫലമായി പ്രതിനിധികൾ ഘോഷയാത്രയായിട്ടാണ് സമ്മേളനത്തിന് എത്തിയത് അഭിപ്രായ വ്യത്യാസം കാരണം ആനി ബസൻ ഇറങ്ങിപ്പോയതാണ് സമ്മേളനത്തിന്റെ മറ്റൊരു ചരിത്ര പ്രാധാന്യം ബ്രിട്ടീഷുകാർ നടപ്പാക്കുന്ന ഭരണപരിഷ്കാരങ്ങളെയും ജന്മിമാരെയും പിന്തുണയ്ക്കണമെന്ന ആനി ബസന്റിന്റെയും മഞ്ചേരി രാമയ്യരുടെയും ആശയത്തിനെതിരെ മഞ്ചേരിക്കാരനും കോൺഗ്രസ് നേതാവുമായിരുന്ന കെ മാധവൻ നായരുടെ നേതൃത്വത്തിൽ സാധാരണക്കാർ ശക്തമായി രംഗത്തു വന്നു ഇതോടെ ആനി ബസൻ കൊണ്ടുവന്ന മൂന്ന് ഭേദഗതികളും വോട്ടെടുപ്പിനിട്ട് പരാജയപ്പെടുത്തുകയായിരുന്നു സമ്മേളന അധ്യക്ഷനായി നിയോഗിക്കപ്പെട്ടിരുന്ന ഹിന്ദു പത്രാധിപൻ കെ കസ്തൂരിരംഗ അയ്യങ്കാറും ആനി ബസന്റും ഇരുപത്തിയേഴിന് തന്നെ മഞ്ചേരിയിലെത്തി സമരപ്പന്തൽ തലേന്നു തന്നെ ഇരുവിഭാഗങ്ങളുടെയും പ്രചാരണം കൊണ്ട് സജീവമായിരുന്നു ഇരുപത്തെട്ടിന് രാവിലെ ഡിസ്ട്രിക്ട് ബോർഡ് മിഡിൽ സ്കൂൾ ഹാളിൽ അതായത് ഇന്നത്തെ ബോയ്സ് ഹൈസ്കൂളിൽ തിയോസഫിക്കൽ ഫെഡറേഷന്റെ മലബാർ ശാഖ ആനി ബസൻ ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു ഉച്ചയ്ക്ക് പന്ത്രണ്ട് മണിക്ക് ജന്മിമാരും സാധാരണക്കാരും കർഷകരും ഉൾപ്പെടെ ആയിരക്കണക്കിലധികം പ്രതിനിധികൾ പങ്കെടുത്ത പൊതുസമ്മേളനം നടത്തിയിരുന്നു നിസ്സഹകരണ സമരം വേണ്ടെന്നുള്ള നിലപാടും ഗിലാഫത്ത് പ്രസ്ഥാനത്തോടുള്ള വൈമുഖ്യവും കാരണം പിന്തുണ കിട്ടാതെ പോയ ആനി ബസന്റും ഏതാനും അനുയായികളും വേദി വിട്ടിറങ്ങിപ്പോയി ദേശീയ പ്രസ്ഥാനത്തിൽ നിന്ന് തന്നെയുള്ള ആനി ബസന്റിന്റെ വാക്കൌട്ടായി മാറിയതാണ് മഞ്ചേരി സമ്മേളനത്തിന്റെ പ്രത്യേകത ഗിലാഫത്ത് സമരത്തിന് പിന്തുണ പ്രഖ്യാപിക്കുന്ന പ്രമേയം പാസ്സായത് ഈ സമ്മേളനത്തിലായിരുന്നു മുസ്ലിം ലീഗ് നേതാവും മുൻ സ്പീക്കറുമായ കൊരമ്പയിൽ അഹമ്മദ് ഹാജിയുടെ പിതാമഹനും മഞ്ചേരിയിലെ പ്രമുഖ രാഷ്ട്രീയ നേതാവും വ്യാപാരിയുമായിരുന്ന കൊരമ്പയിൽ അഹമ്മദ് ഹാജി മഞ്ചേരി സമ്മേളനത്തിൽ പങ്കെടുത്തിരുന്നു അതിന്റെ അനുഭവങ്ങൾ അദ്ദേഹത്തിന്റെ ഡയറിക്കുറിപ്പിൽ രേഖപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട് അദ്ദേഹത്തിന്റെ പൗത്രനും പ്രമുഖ അഭിഭാഷകനുമായ കൊരമ്പയിൽ നജ്മൽ ബാബുവാണ് ഈ ഡയറി കുറിപ്പുകൾ കണ്ടെടുത്ത് സൂക്ഷിക്കുന്നത് മലബാറിലെ സ്വാതന്ത്ര്യ സമരവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട പല ചരിത്രങ്ങളും ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി ഇരുപത്തി മരണപ്പെട്ട കൊരമ്പയിൽ അഹമ്മദ് ഹാജിയുടെ ഡയറി കുറിപ്പിലുണ്ട് കർഷകരായ മാപ്പിളമാർ ഈ സമ്മേളനത്തിൽ പ്രതിനിധികളായി പങ്കെടുത്തു എന്ന് സമ്മേളനത്തിൽ നിന്ന് ഇറങ്ങിപ്പോയവർ പിൻകാലത്ത് രേഖപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട് അതുവരെ ഉണ്ടായ ഭൂപ്രഭുക്കന്മാരുടെയും നാടുവാഴികളുടെയും മേധാവിത്വത്തെ ഈ സമ്മേളനം പിഴുതെറിഞ്ഞു പുതിയ മധ്യവർഗ നേതാക്കൾ മലബാറിന്റെ രാഷ്ട്രീയ നേതൃത്വം